We're ready. Yay! Good afternoon. Welcome to the Founder Community Church. We are so glad that everyone's here on this Christmas Eve service, so we want to welcome you. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí en la Iglesia de la Comunidad Foundry. Estamos muy contentos y contentas de tenerles a todos y a todas aquí en esta celebración de Nochebuena. We want to start with a word prayer. So, why don't you join me standing up? And we want to dedicate everything we do here today for the glory of God because we're celebrating the birth of somebody really important. That's Jesus. <laughs> Queremos comenzar este servicio dedicándolo a nuestro Señor y Salvador porque hoy estamos celebrando el nacimiento de alguien muy importante que es el Señor Jesús. Y as you've noticed, I'm speaking in two languages. So today we have both the English and the Spanish congregation together celebrating this important occasion. Yes. Como pueden notar, estoy hablando en dos idiomas y eso significa que tanto la congregación en español como la congregación en inglés estamos celebrando juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Because of this, in your bulletins, you will find all the readings that, you, that we were going to do today. So you either have an English bulletin or a Spanish bulletin, um, and that will make it easier for you to have all the readings in your heart language to follow along in this service. Así que en sus boletines eh, tienen todas las lecturas que vamos a hacer el día de hoy uh, y lo tienen en el idioma de su corazón, así que se les va a hacer más fácil seguir todas las lecturas que vamos a hacer. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much because you came to this earth because you loved us so much that you became human. Not only human, you came in the form of a baby. So vulnerable, so little, just to show us your great love, your great sacrifice, and the mission that you had to save us all. We want to do everything here tonight in your name for your glory. And I just pray that you will help us praise you with all of our hearts, with all of our minds and our souls. And that today, together, we can celebrate this important day. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar el nacimiento de Jesús que vino a este mundo como ser humano y no solo como humano, sino como bebé en una forma tan vulnerable y pequeña, mostrándonos su gran amor y su misión de salvar a toda la humanidad. Queremos que todo lo que hagamos en esta hora sea para tu gloria y para tu honra y que juntos y juntas podemos adorar el nombre del Señor con toda nuestra alma y nuestro corazón. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor. Joyful love. 
life and light to all he brings with healing in his wings mouth he lays his glory by born that man no more may die born to rest the sons of earth born to give them second birth reading from the prophet Isaiah and you will find it in your bulletins and we're going to read it in Spanish so those who speak English will follow along in English lectura de Isaías 9 del 2 al 7 el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz harás que crezca la nación de Israel Y sus habitantes se alegrarán, se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Palabra del Señor. Let us continue singing. Oven, oven, rey Emanuel, que salva Israel de la maldad, que llora en su desolación. Y espera su liberación Vendrá, vendrá Rey Emanuel Alégrate oh Israel Oh, come thou, God of Jesse, free Thine own from Satan's tyranny From depths of hell thy people say and give them victory over the grave. Sing with me. Rejoice. Rejoice, rejoice. Emmanuel shall come to the O Israel. Sabiduría celestial Al mundo hoy ven a morar Corrígenos y 
vas nos ve en ti lo que podemos ser vendrá 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 rey Emanuel alegrate oh Israel oh come desire of nations by oh peoples in one heart and mind be thou our sad division And be thyself our king of peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Vendrá vendrá Rey Emanuel alegrate oh Israel Amen Now we want to invite Pastor Michelle and all the kids that we have here, and they have a special story to tell. All right, kiddos, come on up. Venga, niños. Big kids, you can wait a minute. All right, come. Come on, you big chickens, let's go. Niños, there are presents in the basket. Ooh. I'm just saying. <laughs> see, see, see. <laughs> oh, she'll get that close for a present. Come here, Micah. All right. Hello. All right, so we're going to talk about the Christmas story today. Vamos a hablar sobre la... Oh, look at this guy. Caleb, you want to come? ¿Quieres venir, Caleb? You should see this guy. He looks great. All right, we'll give him a minute. So, yeah, we're going to tell the real thing that we're celebrating today. Hoy vamos a contar lo que realmente pasó en la Navidad. We're celebrating whose birthday? Yeah, Jesus' birthday. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. And so we're going to remember what happened before Jesus' birthday. Así que vamos a recordar lo que pasó antes del cumpleaños de Jesús. It's a very great and important story. Es una historia muy importante. Here he is. So the first thing that we hear about in the story Así que lo primero que escuchamos en la historia is about Mary. Es sobre María. Mary talked to an angel. María habló con un ángel. And an angel said something very special to her. Y el ángel dijo algo muy especial. The angel said, you're going to have a baby. El ángel le dijo que iba a tener un bebé. But Mary said, that's impossible. Pero María dijo, eso es imposible. I'm not married. No estoy casada. But anything is possible with God, right? Pero todo es posible para Dios. And Mary was a good girl. Y María era una muy buena And so niña. she said, let it be as God says. Y ella dijo, que sea como Dios quiera. Now there was a problem though. Pero había un problema. Because Mary was engaged to be married. Porque María estaba comprometida para casarse. To a very nice man named Joseph. A un hombre muy bueno llamado José. And Mary being pregnant with a baby. Y María estando embarazada de un bebé. Was a very big surprise to him. Fue una sorpresa muy grande para él. But God took good care of him. Pero Dios también se cuidó de él. And God sent an angel. Y Dios también le envió un ángel. Who woke him up from a dream? Que lo despertó de un sueño. And said, "Don't be afraid to marry Mary." Y le dijo, "No te, no tengas miedo en casarte con María." The baby that she carries, el bebé que ella está cargando, is from the Lord. Es de, es del Señor. And he will save his people. 
y él salvará a su pueblo. Pretty great dream, right? ¿Verdad que fue un sueño muy bueno? So Mary had a baby grow inside of her. Así que María tenía un bebé creciendo en ella. And not just any baby. Y no cualquier bebé. The son of God. El hijo de Dios. Jesus, that's Jesús, right. Jesús, muy bien. And while she was carrying that baby, y mientras ella tenía ese bebé, she and Joseph had to take a long trip. Ella y José tuvieron que hacer un largo viaje. They had to go to, do you know where Jesus was born? Entonces, oh, so good. They had to go to Bethlehem. Tenían que ir a Belén. For this weird thing called a census. Para una cosa muy rara que se llamaba el censo. Which had way more to do with taxes than babies. Que ta había que hacer los taxes y también tener un bebé. <laughs> <laughs> so they had to take a trip even though Mary was very big and pregnant. Así que tuvieron que dar ese viaje a pesar de que María estaba bien embarazada. And it was a hard trip. Y fue un viaje muy difícil. And a long trip. Y muy largo. And when they finally made it all the way there. Y cuando finalmente llegaron. There was no place for them to stay. No había ningún lugar para que ellos pudieran quedarse. <laughs> Sorry about that. So, the only place that somebody would let them sleep in. Así que el único lugar donde de, los iban a dejar dormir was a place where animals lived. Era un lugar donde vivían los animales. Yeah. And while they were at this place, y cuando estaban en este lugar, Mary had this special baby. María tuvo este bebé muy especial. Baby Jesus was born. El bebé Jesús nació. In this place where the animals lived. En este lugar donde vivían los animales. And they didn't have a bed for this baby. Y no tenían una cama para este bebé. When you guys were babies, you all went home and slept in some kind of bed, probably. Cuando ustedes eran bebés, ustedes todos fueron a dormir en una cama. Or maybe with your mommy and daddy in their bed. I don't know. O tal vez con, con su mamá y su papá en su cama. <laughs> But this baby, there was no bed for him. Pero para este bebé no había ninguna cama. But there was something called a manger. Pero sí había algo llamado un pesebre. A manger looks like this, kind of. Y se parecía algo así. And it's a place where they would have put hay and things for the animals to eat. Y es un lugar donde ponían eh, la paja para que los animales comieran. Yeah, you see. And they laid baby Jesus in this manger. Y pusieron al bebé Jesús en ese pesebre. Which made a good bed. They were pretty smart. Lo que hizo al que fuera una buena cama eran muy inteligentes. Now this was exciting news that this baby that was going to save mankind was born. Y estas noticias eran muy emocionantes que este bebé iba a salvar el mundo. So exciting that everybody needed to know. Tan emocionante que todo el mundo tenía que saberlo. So God sent some angels. Así que Dios mandó unos ángeles. Where's my angel? Stand up, angel. ¿Dónde está el ángel? Yep, there she is. Ahí está el ángel. Ahí está el ángel. Some of these kids got in on the action. I'm so proud of them. So an angel, an angel came to these shepherds and said, um, "This baby has been born." Así que un ángel vino a los pastores y dijo, "El bebé ha nacido." Rejoice! Regocíjense, alegrense. Jesus is with us. Jesús está con nosotros. And the shepherds were so excited. Y los pastores estaban tan emocionados. That they went all the way to find this baby. Que viajaron a dónde estaba el bebé? And far, far away, y muy, muy lejos, there were three wise men. Había tres yes. reyes magos. There, wise men, stand up for me. Ahí está, ahí está el mago. Ahí There they are. <laughs> Such good sports. I love you guys. <laughs> wise men who knew how knew things about the stars. Los los sabios que sabían eh, tenían conocimiento sobre las estrellas. And knew things about history. Y sabían sobre la historia. Saw a bright star in the sky. Y ellos vieron una estrella muy brillante en el cielo. And they knew. Y ellos sabían. That it meant the king of all kings would be born. Que el rey de reyes había nacido. And they followed that star. Y ellos sabían que tenían que seguir esa estrella. To worship the new king. Para adorar al nuevo rey. So today we celebrate that birthday. Así que hoy celebramos ese cumpleaños. We celebrate the birth of the King of Kings. Celebramos el cumpleaños del Rey de Reyes. And the Lord of Lords. Y del Señor de Señores. And I thought one thing we could do to remember and uh, this very important thing. Y yo pensé que algo que podemos hacer para recordar esta cosa tan importante. We're going to get our props out and we're going to stand around this manger and we're going to take a Christmas picture of all of our yes. kids. Así que nos vamos a parar, pónganse de pie niños y nos vamos a parar alrededor del pesebre para right, so tomarnos you guys, you guys una foto. Help me? Help? Everybody's gonna help. Okay, and big kids. 
Come on. The, we need the Magi, Stand up. the wise men, and the angel. Okay. Yeah, next to the Magi. All right. Mary, I need you to take care of baby Jesus for me. <laughs> here you go. All right, Mary, come here. Come over here. Okay, take the baby with you. I'll hold her. Come here. You're just going to stand right here, sweetheart. There. There you go. Hold the baby like you like the baby, okay? There we go. Okay. Hey, why don't you go stand with the other wise men? Micah, you want to go stand with the other wise men? All right. And everybody else, come on up. Come on up. Torshi, come on. Oh, look, we have our shepherds are here. Come on up. Georgie, you want to come stand over here? You can be Joseph for us, okay? You can stand right there. There we go. Modern day Joseph. All right, let's, let's move over here and see. See? All right, let's make a picture. Stand by Sister, okay? This way. All right, good job, you guys. Everybody get the pictures they want? Now, I know you all spy the presents, and I have to say, Caleb showed so much restraint. You could just see if he wanted to touch it so bad. Oh, Wiseman, I forgot your gifts, but that's okay. Así que ahora tenemos los regalitos para los niños. So I'm going to show you. I'm going to open one so you guys know what they're getting because they're, I think they're special. So I want you to know why you're getting these gifts. Así que quiero que sepan, vamos a abrir uno para que vean por qué son especiales. Quiero mostrarles. All right, there are two things in each of your packages. Hay dos cosas. And they're for everybody. Y hay para todos. The first thing is an ornament. El primero es un ornamento. And let's see. Micah, what does it say right on top of the baby? ¿Qué dice encima del bebé? Love was born. Yeah, it says love, love was, was born. born. It reminds us that God loves us so much that he sent his one and only son into the world just for us. Nos recuerda que Dios nos amó de tal manera que mandó a su hijo por amor a nosotros. And on the back it says the Foundry Community Church. Y en la parte de atrás dice Iglesia de la Comunidad Foundry. 2021. 2021. So you can always remember this Christmas. Así que siempre van a recordar esta Navidad. And because we never want to forget y porque nunca queremos olvidarnos why it is so important that this baby was born porque es tan importante que este bebé haya nacido you're all going to get a cross necklace todos van a tener un collar de la cruz to remind you of what Jesus did for you para recordarles lo que Jesús hizo por ustedes yeah Amen. all right let me pray for you and then everybody gets present all right okay. oopsie here we go hold that baby can you hold it for her? all right let's pray Father God, I thank you so much for each and every one of these young people up here, um, for the little ones who are just figuring out what this is all about, for those that are, are growing in their faith in you, Lord. Um, we pray that this Christmas, your presence is so real to them. We pray for your blessing on each and every one of them, that they just may experience your great joy. In Jesus' name, amen. All right, my friends, here we go. Present time, and you are done. Pass them out. Come on. All right. You guys can come on down and go back to your seats. Uh-oh. What happened here? Oh, Micah's on it, man. He's taking care of me. Very well. So as they 
Go down, your parents. I want to invite the youth. The youth has a special presentation for us today. presentation from the men from the Spanish congregation. So I'm going to invite them in, um, up. Ahora tenemos una participación especial de los hombres del servicio en español, así que yo les voy a dar un tiempo para que ellos se preparen. Y la letra de estas canciones va a estar también para que todos cantemos juntos. ¿Qué tal si estamos puestos en pie porque eh, esta canción va a ser movida. Let's, let's join them um, standing up and with our hands. This is going to be a good song.
bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, cayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. Cayendo paz y alegría, Cristo es la Navidad y el que viene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que viene a Cristo tiene alegría. Esto es cantar al Señor en la Navidad. Bonito es de la Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué es cantarle al Señor en la Navidad. Bonito es cantar al Señor la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Amén. Amén. So this is a traditional song that we sing in Puerto Rico, uh, and they have been practicing a lot for this. Esta es una canción tradicional que cantamos en Puerto Rico, y ellos han practicado y practicado. Así que queremos bendecir a nuestro Señor. Ahora quiero invitar, now we want to invite our senior pastor. Okay, Merry Christmas. Feliz Navidad. I'm never going to forget. Feliz Navidad. <laughs> I'm not going to forget this one. No voy a olvidar esta Navidad. I didn't know how tough it would be. No sabía que tan difícil iba a ser. To prepare a Christmas celebration. Preparar una celebración de Navidad. While taking care of three toddlers. <laughs> well. mientras, cuido, mientras cuidamos a tres niños. So if I have Cheerio somewhere, Así que si tengo cereal en la ropa, forgive me. <laughs> Disculpenme. I remember my first Christmas. Recuerdo mi primera Navidad. Not because of the gifts I got. No por los regalos que recibí. Or because of how cool it was. O porque tan impresionante haya sido. Because once. Porque una vez. I was their age. Estaba tenía su edad. And they too made me. 
Y también me obligaron Come up and do a special number. <laughs> a subirme aquí para hacer un, un número Nothing especial. Nothing went right. Nada salió bien. <laughs> and that was my first memory. Y esa es mi primera memoria. I don't remember dressing up. <laughs> no me acuerdo vestirme. Or receiving gifts. O recibir regalos. I just remember. Solo recuerdo. The humiliation. <laughs> la humillación. <laughs> of that Christmas day. De ese día de Navidad. So you guys are not alone, okay? Así que no están solas. But today, Pero hoy, we want to remember something more important. Queremos recordar algo más importante. The reason why we're here. La razón por la que estamos aquí. And I want to begin by reading. Y quiero comenzar leyendo. Luke chapter 2 verses 1 and 6. Lucas 2 del 1 al 6. And it's in your bulletin y if you want es, to follow us. También está en sus boletines. We're going to begin with scripture. Vamos a comenzar con la lectura. And this is the narrative of Jesus' birth. Esta es la narrativa del nacimiento de Jesús. It says in those days Caesar Augustus declared that everyone throughout the empire should be enrolled in the tax list. The first enrollment occurred when Quirinius governed Syria. Everyone went to their own cities to be enrolled. Since Joseph belonged to David's house and family line, he went up from the city of Nazareth in Galilee to David's city called Bethlehem in Judea. He went to be enrolled together with Mary, who was promised to him in marriage and who was pregnant. While they were there, the time came for Mary to have her baby. She gave birth to her firstborn child, a son, wrapped him snugly and laid him in a manger because there was no place for them in the guest room. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sinerio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David, viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. So if you look at this passage, Así que si mira este pasaje, and you had no context, y no tuviera ningún tipo de contexto, and you didn't read anything that happened after, y no leyera nada de lo que pasó después, it's a very ordinary birth. Es un nacimiento muy ordinario. Nothing spectacular. Nada espectacular. Nothing different. Nada diferente. The only thing different, lo único diferente, is that they couldn't find a place es que no pudieron encontrar un lugar suitable for them to have their child. Que para donde pudieran tener su bebé. So there's a lot of ordinary things that you see in this birth narrative. Así que hay muchas cosas ordinarias que podemos ver en esta narrativa de nacimiento. Something that's very relatable. Algo que es que uno nos podemos relacionar. To those living in mar in the margins. Para aquellos que viven en los márgenes. To those living in poverty. Los que viven en pobreza. To those living with the hopes that tomorrow is going to be better. Los que viven con la esperanza de que mañana va a ser mejor. Something that a common family would relate to. Algo que una familia común puede relacionarse. Ordinary. Ordinario. In the sense that there were no angels announcing his birth. En el sentido de que no hubo ángeles anunciando su nacimiento. Right? Where did the angels go announce his birth? ¿Verdad? ¿Dónde fueron a anunciar los ángeles su nacimiento? It wasn't in the manger. No fue en el pesebre. It was somewhere over there where the shepherds were watching sheep. Fue en otro lugar donde estaban los pastores cuidando las ovejas. Ordinary in the sense. Ordinario en el sentido. That they didn't have time to prepare for his birth. Que no tuvieron tiempo para prepararse para su There were no días. balloons. No habían globos. There were no flowers. No habían flores. There were no reception. No había una recepción. Or decorations. O decoraciones. To receive the Savior of the world. Para recibir al Salvador del mundo. Jesus came. Jesús vino. While mom and dad were frantically looking for a private space. Cuando mamá y papá estaban frenéticamente buscando un lugar. A guest room, as they say. Un, un, un lugar de hospedaje. Often thought of as the second room of, a, of the second floor of a house. Usualmente era un cuarto en el segundo piso de la casa. But most likely ended up in the first level of the house. Pero finalmente terminaron el primer nivel del lugar. Where you would usually bring in your animals at night. Donde usualmente traían a los animales en la noche. To keep them safe. Para mantenerlos seguros. And hence, and hence, y luego, you would have a feeding trough. Pudieron tener una comida. And you would have a manger. Y tuvieran un pesebre. Where Jesus would lay. 
donde Jesucristo pudo. Ordinary in the sense that Luke mentions his birth. Ordinario en el sentido en que Lucas menciona su nacimiento. In a time in history. En un tiempo en la historia. During Caesar Augustus. Durante el, em el emperador César Augusto. There would be many children. Hubieran habido muchos niños born under his reign que nacieron bajo su reinado they probably had more recognition que probablemente tuvieron más reconocimiento than the birth of Jesus que el nacimiento de Jesús it would be like saying Micah was born sería como decir Micah nació during the presidency of our president Barack Obama durante la presidencia <laughs> del presidente Barack Obama like okay yeah sure por supuesto Claro. Do you know how many children are born each day here in the United States? Ustedes saben cuántos niños nacen todos los días en los Estados Unidos? Over 10,000 children. Más de 10,000 niños. In just one day. En solo un día. And Luke shows this narrative. Y Lucas escogió esta narrativa. Saying here was the emperor. Diciendo aquí está el emperador. And here was Jesus. Y aquí estaba Jesús. One of many births. Uno de muchos nacimientos. On that day. En ese día. We celebrate the birth of Jesus Christ today. Celebramos el nacimiento de Jesucristo hoy. Because while it may have been ordinary, porque a pesar de que haya sido ordinario, it was also extraordinary. También fue extraordinario. In many ways. En muchas formas. Extraordinary. Extraordinario. For Mary and Joseph. Para María y José. Who received their firstborn child. Que recibieron a su primogénito. And in their arms. Y en sus brazos. They're holding. Están cargando the son of God. el hijo de Dios. Like you have to understand that. Tienen que entender. Because not every day do you get a chance to hold the son of God. Porque no todos arms. los días puedes cargar el hijo de Dios en tus brazos. Extraordinary. Extraordinario. In the sense that the eternal God. En el sentido de que el Dios eterno. Who has no beginning. Que no tiene principio. Who has no end. Que no tiene final decides to have a beginning Decide tener un comienzo here in this world aquí en este mundo in the form of a human being en la forma de un ser humano the creation that he created la creación que él mismo creó he takes on that form él toma esa forma and it's not about the possibility or impossibility of such tasks y no es sobre la posibilidad o la imposibilidad de esa tarea but it's just the demonstration of how much love you would have pero es la demostración de cuánto amor él tendría to come and live in this broken world. Para venir a vivir en este mundo quebrantado. Extraordinary. Extraordinario. In the sense that Jesus chose to be vulnerable. En el sentido en que Jesús escogió ser vulnerable. And was entrusted in the hands of an ordinary family. Y fue confiado en las manos de una familia ordinaria. Joseph. José. A simple carpenter. Un carpintero simple. And Mary. Y María. Just a faithful mom. Solo una madre fiel. Wasn't entrusted to kings. No fue confiado en manos de reyes. Or to some high priest family. O una familia sacerdotal. Just simply Mary and Joseph. Solo simplemente María y José. Extraordinary. Extraordinario. In the sense that Jesus came. En el sentido en que Jesús vino. With the purpose of giving His life. Con el propósito de dar su vida. For us. Por nosotros. Said, so that we would experience. Para que pudiéramos experimentar. Shalom. Shalom. With God. Con Dios. And the extraordinary aspect of this is y el aspecto extraordinario de esto es, only Jesus can do that. Solo Jesús puede hacer eso. No one else can. Nadie más puede. And so here he is. Así que aquí está. Willfully coming. Viniendo por su propia cuenta. To die for us. Para morir por nosotros. Extraordinary. Extraordinario. In the sense that even though his birth was astonishingly announced. Eh, extraordinario el sentido en que su nacimiento fue maravillosamente anunciado to a pastores like it must have been a sight, right? tuvo que haber sido una visión to all of a sudden see angels, para que simplemente de repente ver ángeles sing, cantar and then be announced that Jesus was born. y luego anunciar de que Jesús había nacido and then it was also extraordinarily announced y luego también fue anunciado extraordinariamente to wise king or magi a hombres sabios o los magos By following some star, siguiendo a una estrella and leading them right to Jesus. y dirigiéndolos directamente hacia Jesús and here's the part where my mind just can't grasp completely. Y aquí está la parte que mi mente completamente no puede entender. Because this is this is big, right? Porque esto es algo grande, ¿verdad? The birth of Jesus. El nacimiento de Jesús. And then y luego there's silence for three years. Hay silencio por tres años. 
As if these shepherds Como si estos pastores and these magi y estos magos who saw something miraculous que vieron algo milagroso who were led there miraculously que fueron dirigidos ahí milagrosamente just knew how to, kept, how to keep a secret. Solo sabían cómo mantener un secreto. But nothing big was made after that. Pero nada mayor pasó luego de eso. It's like this big, big celebration of Jesus' birth. Es como esta gran celebración del nacimiento de Jesús. And then the next extraordinary thing we hear later on. Y luego lo más extraordinario que escuchamos después. Is when Jesus begins his ministry. Es cuando Jesús comienza su ministerio. And there's a lot of waiting. Y ahí hay bastante espera. Magi is waiting. Los sabios esperando. Shepherds waiting. Los pastores esperando. Is this Jesus gonna become some military general? ¿Será que este Jesús se va a convertir en un general militar? Porque recuerden que estaban esperando por un Salvador que les iba a librar del Imperio Romano. And so they're observing Jesus. Así que están observando a Jesús. What kind of leader will he be? ¿Qué líder va a ser? How will he take on power? ¿Cómo va a tomar el poder? How will he gain following? ¿Cómo va a aclamar seguidores? How will he convince people to follow him? ¿Cómo va a convencer a la gente a seguirle? Where will he get funding from? ¿Dónde va a sacar el dinero? So many questions. Tantas preguntas. Extraordinary. Extraordinario. In the sense that God en el sentido que Dios will not only keep his promise no solo cumple sus promesas to come to this world de venir a este mundo but make even more promises Pero hace más promesas while living and walking amongst us. A, a medida que vive y camina en promises medio de like acceptance. Promesas como la aceptación. John 6.37 says, Everyone whom the Father gives to me will come to me and I won't send away anyone who comes to me. Juan 6.37 que dice, Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. You see, these are promises Estas son promesas that we have que tenemos because he came. Porque él vino. Promises that later he made about friendship. Promesas que luego hizo sobre amistad. John 15, 14, 15 says, You are my friends if you do what I command you. I don't call you servants any longer because servants don't know what their master is doing. Instead, I call you friends because everything I heard from my father I have made known to you. En Juan 15, 14, 15 que dice, Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo. Because he came porque el vino he also made this promise. también hizo esta promesa Rest and renewal. descanso y renovación Matthew 11, 28 says come to me all you who are struggling hard and carrying heavy loads and I will give you rest Mateo 11, 28 dice luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Because he came, porque él vino he also promises también promete true joy and peace. gozo verdadero y paz John 15, 9 y 11 dice como el Padre me amó, también te amé permanece en mi amor si te mantienes mis comandos permanece en mi amor justo como yo mantuve mis padres comandos y permanece en su amor te he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ti y tu gozo esté en ti And your joy will be complete. Juan 15 del 9 al 11 dice yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo lo obedezco así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo He also promises también promete Life to the fullest. Vida al máximo. John 10.10 10 says, The thief enters only to steal, kill, and destroy. I came so that they could have life. Indeed, so that they could have life to the fullest. Juan 10.10 10 dice, El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Promise of the Holy Spirit. La promesa del Espíritu Santo. John 14.16 says, I will ask the Father and He will send Another companion who will be with you forever. Juan 14, 16 dice, Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Promise of an eternal home. La promesa de un hogar eterno. John 14, 2 to 3 says, My Father's house has room to spare. If that weren't the case, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? When I go to prepare a place for you, I will return and take you to be with me so that where I am, 
you will be too. Juan 14 del 2 al 3 dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esto esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. And I could keep telling you y puedo seguir diciéndoles promise after promise promesa tras promesa that Jesus made for his people. Que Jesús hizo por su pueblo. But you know why we have these promises today? Pero usted sabe por qué tenemos estas promesas hoy? You know how we can trust them? ¿Sabe por qué podemos confiar en ellas? Because he came. Porque él vino. He kept his promise. Él mantuvo su promesa. And that's the reason y esa es la razón why Christmas is such a big celebration por la que la Navidad es una gran celebración because it's not about one promise porque no es solo es una promesa but it's every promise thereafter pero es cada promesa luego de esa that he made que él hizo before and after or during antes y después y durante and that we can trust y que nosotros podemos confiar wholeheartedly de todo corazón that he will keep que él va a mantenerlas certainly Ciertamente, no amount of gifts ninguna cantidad de regalos in this world en este mundo can replace puede, the joy of God's gift to us. Puede reemplazar el, los regalos de gozo que Dios nos da. Jesus Christ. Jesucristo. And that is why we say Y es por eso que decimos Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Navidad. <laughs> Let's pray. Vamos Heavenly a ver. Father, we thank you. Padre celestial, te damos gracias. Because we can open your word today. Porque podemos abrir tu palabra el día de hoy. And remember. Y recordar. Again and again. Una y otra vez. That you keep promises. Que tú cumples tus promesas. That you not only make one promise. Que no solo haces una promesa. That you make so many. Que haces tantas. That sometimes we even forget. Que, tan, que, que a veces nos olvidamos. That we have them before us. Que las tenemos. Father, remind us Padre, recuérdanos every day cada día of the amazing promises that you have for us de las maravillosas promesas que tienes para nosotros because your son Jesus Christ porque tu hijo Jesucristo restored that relationship restauró esa relación that was broken que estaba quebrantada between you and I entre nosotros so we thank you Jesus así que te damos gracias Jesús and we celebrate you y celebramos And thank you. Y te damos gracias. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Now we're gonna finally light the Christ candle that we've been waiting for four Sundays um, during this Advent season. So as we light up all the candles in the wreath. Hoy, finalmente, vamos a encender la vela central que se conoce como la vela de Cristo que tanto hemos estado esperando encender por estos últimos cuatro domingos de Adviento. ¿Qué tal si estamos puestos en pie? Let us stand up and we're going to read the Christmas Eve prayer as we light up this candle. Vamos a leer la oración de Nochebuena a medida que encendemos esta Vela. Vamos a comenzar en inglés. Now, in the silence, whisper of joy which comes into every life. Now, in the comfort of carols, sing of hope which takes away the despair which envelops us. Now, in familiar words her and you, speak to us of grace which is born into barren lives, of peace which is birthed in war shadow fears. Now leaning next to those who have always been a part of us and those from whom we have been apart, remind us of your heart, which always accepts us, always welcomes us. Now in the love which is ours forever, draw us closer to your heart so we can be surprised by wonder, swaddled in serenity, and raised by time. Hello. Every Christmas Eve service that we get to celebrate together, and this is just such a special moment because last year we couldn't do this, but now here we are, and it's very precious. We don't take this for granted, the opportunities that we get, but every time we get this opportunity, we like finishing with 
a song that you all know, and it's called Silent Night. How many of you know that? Yeah? All right. But for that, we have something special where we want all of you to participate. And I'm going to invite some of our friends here to help us. Cada servicio de Nochebuena hacemos algo muy especial. Y es que tomamos las velas y las encendemos de la vela de Cristo y nos da mucha alegría hoy porque el año pasado no pudimos celebrar este servicio de Nochebuena. Así que nos da tanta alegría que este año sí pudimos celebrarlo y es un momento muy especial y para celebrar este momento vamos a cantar una canción que todos conocen y es la canción de Noche de Paz. So as you wait for your candle, Así que a medida que espera por su vela, just want to make sure quiero que asegurar that if there are children, que si eres un niño, that you also help them, que también les ayuden, um, just receive the light. Para recibir la luz. What's going to happen is, lo que va a pasar es, you see here the Christ candle. Puede ver aquí la vela de Cristo. And one of the things that Jesus said, una de las cosas que Jesús dijo. He said, I am the light of the world. Es que yo soy la luz del mundo. It's a light that brings us hope. Es una luz que nos trae esperanza. It's a light that shines our path. Es una luz que ilumina nuestro camino. It's a light that overpowers darkness. Es una luz que eh, sobrepasa la oscuridad. It's a light that brings joy. Es una luz que trae gozo. It's a light that says, es una luz que dice, I'm here. Estoy aquí. With you. Contigo. I'm not going anywhere. No me voy para ninguna parte. And it's a light that tells us y es una luz que nos dice that one day que un día we will see the radiance of God. Vamos a ver, eh, lo radiante de Dios. This light, Esta luz, as pretty as it is, tan bella como es, won't compare no se compara to the glory that we will see a la gloria que veremos in heaven. En el cielo. Finally, I want you to notice something too. Finalmente, también quiero que sepas algo. As you hold this light, a medida que aguantas esta vela, when you look around you, cuando miras a tu alrededor, you're not the only one holding this light. No eres el único que estás eh, agarrando esta luz de Cristo. You're surrounded. Estás rodeado. My brothers and sisters, de hermanos y hermanas, that hold tightly, que también se afirman onto this light. A esta luz. And they too y ellos también want to carry it, quieren llevarla, protect it, protegerla, cherish, con, cherish it, eh, atesorarla, and take it wherever you go. Y llevarla donde quiera que vayamos. So I'm gonna start. Así que voy a comenzar. And then I'm gonna pass it. I'm gonna start on this side. Voy a comenzar y voy a pasar por este lado. And then you're gonna pass that on to the next person. Y luego la va a ir pasando de una persona a otra. And so forth until like everyone has a light. Y así en adelante hasta que cada persona aquí tenga una luz. And then we're gonna dim the lights. Y luego vamos ya están apagadas las luces. And we're gonna sing Silent Night. Y vamos a cantar Noche de Paz. Gracias. 
Heavenly Father, Padre Celestial, it was in a dark night fue en una noche oscura where this world saw cuando este mundo vio a bright light, una luz muy brillante, an eternal light una luz eterna, that burns in our hearts que quema en nuestros corazones, not just temporarily, no solo temporariamente, but eternally. pero eternamente. Father God, Padre Dios, as we see this light before us, a medida que vemos esta luz frente a nosotros, remind us recuérdanos that you call us que tú nos llamaste to also be light, a ser también la luz, to not hide it, a no esconderla, because this world porque este mundo needs the hope necesita la esperanza that this light brings que trae esta luz into this world. en este mundo. So we thank you Así que te damos gracias for being our light. por ser nuestra luz And we praise you. y te adoramos And we honor you. y te honramos And we glorify you. y te glorificamos In Jesus name. en el nombre de Jesús I pray that you bless us oro que nos bendigas as we return to our homes. a medida que volvemos a nuestros hogares May our hearts que nuestros corazones continue to be filled continúen llenándose with the peace. con la paz That we have received today. que hemos recibido hoy with the joy, por el gozo with the love, con el amor and the hope y la esperanza that we have received today. que hemos recibido hoy May it overflow que sobreabunde every day of our lives. cada día de nuestra vida and we ask this y pedimos esto in Jesus name. en el nombre de Jesús Amen, Amen. Wow. Give a big round of applause to God? Damos un gran aplauso a Jesús con cuidado. All right, we're going to turn on the lights. And then you're, uh, you can turn off the candles. And then the same people that help me uh, distribute the candles, if you could please collect them again. Ahora pueden apagar sus luces. Y las mismas personas que nos ayudaron a distribuirlas, si nos pueden ayudar a recogerlas. Thank you again. Gracias nuevamente for joining us today. por unirse a nosotros el día de hoy. But the celebration isn't over yet. Pero la celebración no termina. There's some really good food. Hay comida, pero buena. In the fellowship hall. En el salón de actividades. Some nice warm soup. Así que hay una sopita caliente. And some very sweet desserts. En postres bien dulces. So we'll, we'll move on to our fellowship hall. Así que nos vamos a mudar entonces al salón de actividades. To continue our celebration. Para continuar nuestra celebración. Merry Christmas. Feliz Navidad.